안녕하십니까 여러분 저희는 지금 안탈리아 공항으로 가고 있습니다 왜 안탈리아 공항으로 가고 있냐 바로 이스탄불을 가기 위해서죠 이스탄불에 갈 거야 지는 누라이 Going to Istanbul felt like it was going to be an exciting but also a nerving experience as we were there for work but also had the opportunity to see some amazing historical places However, it being a work trip meant we were only there for two days and if you know Istanbul, then you know two days is not enough So, here is our vlog sharing our short but very packed adventure 트리키에 온지 벌써 1년이 넘었지만 이스탄불은 딱한번 가봤다. 그런데 이번에 아주 좋은 기회가 생겼다. 덕분에 1박 2일 동안 이스탄불에 머물게 되었다. 이번 여행에서는 이스탄불의 대표적인 명소들을 방문할 예정이다. 술탄 아흐메트 공원, 아야소피아, 탁심 광장, 갈라타다리, 그리고 그랜드 바자르까지 어떤 경험이 될지 무척 기대가 됐다. 역시나 공항은 이른 시간임에도 불구하고 사람들로 북적였다. 키프로스에 다녀온 후로 몇 개월 만에 비행기를 타는 것 같다. 안탈리아 공항은 트리케를 대표하는 국제공항 중 하나로 특히 여름철에는 유럽을 비롯한 전 세계에서 많은 관광객들이 찾는다. 파자 <목소리> 저희는 지금 이스탄불 국제공항에 도착했습니다. 감사합니다. 네. 지금은 we don't have any baggage, so we don't have to collect baggage. 됐어요. 저희는 짐이 이게 다기 때문에 그냥 바로 바깥으로 나가서 이스탄불을 구경해 보도록 하겠습니다. Let's go. Let's go. <웃음> 우리는 무사히 이스탄불에 도착했다. 차를 렌트하는데 약간 어려움이 있었지만 새로운 도시에 대한 설렘을 안고 술탄 아흐메트 공원으로 향했다. As soon as you will arrive in Istanbul, you can feel how different the mood is compared to Alanya. Everything is a lot wider and busier. I felt that it also has a lot more of a modern feel to it. Some of the building styles even reminded me of London. This of course didn't make it better or worse, just different. 이스탄불은 과거와 현재가 공존하는 도시로 크게 구시가지와 신시가지로 나뉜다. 먼저 구시가지는 이스탄불의 역사를 그대로 느낄 수 있는 곳이다. 구시가지에는 아야소피아, 블루모스크, 토카프 궁전 같은 오스만 제국과 비잔틴 제국의 유산들이 모여 있다. 골목길마다 과거의 흔적을 찾을 수 있는 이스탄불의 전통적인 중심지다. 반면에 신시가지는 현대적이고 활기찬 분위기를 자랑한다. 탁심 광장을 중심으로 세련된 상점과 레스토랑, 고층 빌딩들이 자리 잡고 있다. 여기가 바로 이스탄불의 가장 유명한 장소 중 하나, 술탄 아흐메트 공원이다. 이곳은 블루모스크와 아야소피아가 서로 마주보고 있는 특별한 공원이다. 스윗 스윗 콘 on there uh, and it's like a street food in Turkey you can find it in a lot of places and it's really yummy it's got like a really nice toasty sweet and salty flavor mm. 
The sorghum and like sweet flavour is really nice. Ma tanchan tanchan. Chwaya, masaya. Mianea. Yobna wako. 우리는 옥수수와 치킨 랩으로 배를 채운 후 아야소피아로 향했다. 지금 앞에 보이는 모스크가 바로 아야소피아다. 아야소피아는 1500년 가까운 역사를 가진 건축물로 원래는 동로마 제국 시절에 세워진 성당이었다. 이후 이슬람 사원이 되었고 지금은 다시 박물관을 거쳐 모스크로 사용되고 있다. This was my second time visiting Hagia Sophia as a mosque. However, it was my first time going on the top since they had only recently opened it up. We booked our tickets online as lines can get busy and a tour guide took us through to enter. 입구로 들어와서도 한참을 걸어 위로 올라가야 했다. 와우. 와우. Welcome to my house. Welcome to my house. Enter. 아야 소피아의 2층에는 작은 박물관이 자리하고 있다. Wow, looking over the balcony makes you realize how big it is. Wow. Amazing. So much history here. 모자이크 패널. 여기 이렇게 QR 코드가 있는데 QR 코드를 촬영해서 보면은 뭐가 나올까요? 그러면은 이렇게 아 음성이 나오네요. 다양한 기록에 따르면 이곳은 동로마 황제의 대관식이 거행되었던 곳이라고 합니다. It was magnificent. I mean, just look at the details of the building and all the historical stories it holds within. The original artwork has also been kept out of respect, and so hundreds of years worth of stories lie within this one place. It was truly incredible, and I hope that you can feel that too. Bijantin시대용물중하나이다. 오른쪽에는 그의 아내 황후 이레네가 묘사되어 있다. 아, 저희는 이제 2층 투어를 마치고 1층으로 내려가서 기도를 드리도록 하겠습니다. As the evening arrived, we had to find a place to eat. Istanbul is big, and we didn't know our way around well. There was a place we were recommended to check out, so we tried to find that place. But it was in a really hard to find location, and unfortunately they didn't have much available since it was the evening. Also, the late night vibe is not my scene, so I don't always feel comfortable walking around that late. The mood feels a lot darker and unpredictable. But of course I was safe because I was with Ginny and my dad. We eventually found an Asian restaurant that was super yummy and we used this time to continue to discuss our work plan for the next day. We hope you enjoyed part one of our Istanbul adventure and we hope to see you in the next video. Thank you for watching guys. Bye!